கடவுள் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் கடல் ஆழம் கண்டவன் கூட பெண்ணின் மன ஆழம் காண முடியாதுன்னு நம்ம ஊரில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்னவோ இறைவனுக்கும் அவங்களுக்கும் அப்படி ஒரு ஒரு உடன்பாடு சொல்லிடாத இதில் சொல்லுவாங்கள அடிச்சு கூட கேட்பாங்க சொல்லிடாத வடிவேல் காமெடியில் அது மாதிரி என்ன மனசில் இருக்கோ அதை அவங்க சொல்லிடவே மாட்டாங்க இது உண்மையை சொல்கிறேன் சும்மா நடந்த உதா நீங்கள் ஈவினிங் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன மாதிரி வாங்கிட்டு போங்களேன் நான் இதை வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரையலாகவே சொல்கிறேன் தம்பி ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு போங்க வாங்கிட்டு போய் அந்த வச்சோன்னா இதை எதுக்கு வாங்கினீங்க ஏம்மா இதை யாராவது வாங்குவாங்களா ஏ இதில் என்ன இருக்கு போயும் போய் உங்களை ஏமாத்துறதுக்குன்னே இருக்காங்க சரி வாங்கினதா வாங்கலைங்களே கொஞ்சமாக வாங்கக்கூடாது இம்புட்டா இதை வச்சு நான் என்ன தெருவில் கூறு போட்டு விற்கிறதா நம்ம ஒன்றும் இல்லை ஆரஞ்சு பழம் வாங்கியிருப்போம் அதுக்கு நம்ம அந்த ஆரஞ்சு பழத்தையே மூஞ்சில் எரியணும் இப்படியே நான் அதெல்லாம் வாங்கணுமா ஒரு வாரம் ஒன்றுமே வாங்கிட்டு போகாதீங்க போன பிறகு வெறுங்கையோடு வந்திருக்கீங்க இந்த பிள்ளைகளாம் ஏதாவது திங்கணும்னு நினைக்குமா இல்லையா வரும்போது என்னமா அது வாங்கிட்டு வர்றது சொல்கிறாங்களா சொல்லலையா எனக்கு ஆண்கள் யாருமே இதை அனுபவிச்சது இல்லையா இப்படி இருக்கிறவங்களை போய் அவங்க மன ஆழம் என்னவென்று கண்டுபிடிப்பா எங்கிருந்தியா கண்டுபிடிக்கிறது இங்கிலாந்துல நீங்க எங்க போனாலும் கியூவை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா அதை பாவமா பார்ப்பாங்க இப்ப நம்மால அது முடியுமா நம்ம முடியுமா இப்போ முன்னாடி இருக்கிறவர் ஒரு பில்லு கொடுக்க லேட் ஆகிடும் இங்கே நம்ம கருது ஏ தள்ளியா எவ்வளோ நேரம் நாங்களாம் மனுஷன் இல்லை சொல்கிறோமா இல்லையா அங்கே ஒரு பயம் ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டேங்கிறா ஒருத்தர் அப்படியே நிற்கிறான் சில மாதிரி நாம் ஒரு தடவை போகும்போது முந்தி போகலான்னு பார்த்தேன் என்னை கூட்டிகிட்டு போனாலும் பிடிச்சி இழுத்துட்டாரு சார் நீங்கள் இந்தியன்றதை ஓயாமல் காட்டாதீங்க சார் அது நம்முடைய கல்ச்சரில் வரலை இன்னொன்று இருக்குது அந்த ஊரில் ஜனத்தொகை ரொம்ப கம்மி நம்ம நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடிக்கு போயிட்டோம் இன்னும் வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி நம்ம பொறுமையெல்லாம் இருக்கிறது நமக்கு கஷ்டம் அதானுங்க இப்போது ஹாங்காங்கில் கொரோனா பீரியடில் லாக்டவுனே போடலைன்னா அந்த ஊரில் எண்ணிக்கை கம்மி நம்ம ஊரில் மட்டும் லாக்டவுன் போடலைன்னு வைங்க கொரோனா வந்தவன் போய் ஒரு பத்து வீட்டுக்கு பேசிட்டு வருவானா வரமாட்டானா அண்ணே கொரோனான்னு சொல்கிறாங்கண்ணே இருந்தாலும் உன்னை பார்த்துட்டு போகலாம்னு வந்து அவங்க சொல்கிறத நான் நம்பலண்ணே எவன் சொன்னது நல்லா இருந்திருக்கு எதுக்குண்ணே ஒரு தடவை கை கொடுத்துக்கோம்ண்ணே எதுக்கு நம்ம ஊரில் அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த பழகலை நாம் நெருக்கமாக இருந்து பழகிட்டோம் தம்பி அப்பார்ட்மெண்ட் லைஃப் இல்லை இப்படியே நடந்து போகிறவனை பார்த்து என்ன செய்கிற எப்படி இருக்க என்ன ஏதுன்னு கேட்டே பழகிட்டோம் இங்கேருந்து தஞ்சாவூரில் ட்ரெயின் ஏறி திருச்சி போகிறதுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயம் கேட்டுறோம் பஸ்ஸிலே உட்காந்து பாருங்கள் இப்போ தான் இந்த மொபைல் வந்த பிறகு பேசுகிறது கம்மியாக இருக்குது மொபைலில் பேசுகிறோம் முன்னாடியெல்லாம் ஏரி உட்காந்துருக்கேன் அப்புறம் எந்த ஊர் நீங்கள் எந்த ஏரியா தஞ்சாவூரேவா அப்படியா நான் உங்களை பார்த்ததே இல்லை என்னமோ தஞ்சாவூரில் இருக்கிற எல்லாரையும் இவர் பார்த்த மாதிரியும் இந்த ஓராலத்தை பார்க்காத மாதிரியும் திருச்சிக்கு எதுக்கு போகிறீங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆ அப்படியா கல்யாண வயசில் பொண்ணு இருக்கா நமக்கு தெரிஞ்ச பையன் இருக்கான் ஏறக்குறை திருச்சி போகிறதுக்குள்ள சம்மந்தமே பேசிடுவாங்க இப்படி பழகிட்டோம் நாம் அதனால் நம்ம ஊரை பொறுத்தளவு வெளிநாட்டு கல்ச்சர்ன்றது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் நாம் இதில் ஒரு சுகம் காண்கிறோம் அமெரிக்காவில் அப்பா அம்மா வந்து பிள்ளைகள் ரெண்டையும் தனியாக தூங்க வைக்கிது பிறந்த குழந்த ஒரு வயசு ஆனோடனே தனியாக போட்டுறாங்க நம்ம ஊரில் அது முடியுமா அவன் காலை தூக்கி நம்ம மேலே போட்டு ரெண்டு மிதி மிதிச்சா தானே நமக்கு தூக்கமே வரும் அதில் அப்பா சொல்லுவார் நல்ல மிதிடா நடுமுதுகில் மிதிடா அங்கே தான் டா வலிக்குது மசாஜ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கிறாடா அவன் பின்னாடி வந்து மிதிக்கிறேன்வான் அதாவது பின்னாடி வந்து நான் முதுகு பக்கமாக வந்து மிதிக்கிறேன் நமக்கு என்ன தோணும் இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகும்போது வந்து மிதிப்பான் போல் இதுதான் நம்ம நிலைமை இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு உலகத்தில் உலகம் சுற்றிய அனுபவத்தையும் 
சிரித்து கொண்டே ஜெயிக்கலாம் என்கிற தன் சிந்தனையையும் மிக சிறப்பாக நமக்கு வழங்கிய தம்பி ராஜ்மோகன் அவர்களுக்கு எல்லார் சார்பாகவும் மீண்டும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் இனிமேல் நீங்கள் பெர்மனண்ட் பேச்சாளர் தான் கவலைப்படாதீங்க பப்பாசி முருகன் உங்களை கணக்கு வச்சுருப்பார் ஏன்னா அவர் தான் எல்லாரையும் ஏற்பாடு பண்ணுறவர் திடீர்னு தேதி கேட்பார் இத்தனை தேதி இருக்கீங்களா அப்படின்வார் நம்ம என்னங்க விஷயம் தஞ்சாவூர் அப்படின்வார் அவர் உடனடியாக ஆளை ஏற்பாடு பண்ணுறதுல பெரிய ஆள் அவர் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கே என்ன நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் முழு பொறுப்பும் முருகனுக்கு தான் என்னங்க அமைதியாக இருக்கீங்க நீங்கள் இதை கடவுள் முருகன் நினச்சாலும் சரி பப்பாசி முருகன் நினச்சாலும் ரெண்டும் உண்மை தான் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் முழு பொறுப்பு இப்போ நமக்கு ஒரு தலைப்பு வாங்க பேசலாம் அப்படின்னு இதே மேடையில் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா தலைமையில் நாங்கள் ஒரு பட்டிமரம் நடத்தினோம் பேச்சா எழுத்தா மக்கள் மத்தியில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவது பேச்சா எழுத்தா அப்படின்னு ஒரு பட்டிமரம் நடத்தினோம் இப்போ பேசலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் எனக்கு வரவேற்பு சொன்ன சகோதரர் சொன்னார் வாங்க பேசலாம்ன்ற ஒன்றை இப்போது நடத்துகிறார்னார் இப்போ அது வரலை பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து ஏழு ஆண்டுகள் நானும் திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அதை நடத்தினோம் அவ்வளோ பேர் தான் கேட்டிங்களா ஏற்கனவே அவங்க வந்து இந்த வாரம் அவங்க பேசிட்டு போயிருக்காங்கன்னு பார்த்தேன் அது என்னவோ தெரியல பாரதி பாஸ்கர்ன்ற பேரை சொன்னாலும் எல்லா ஊர்லேயும் கை தட்டுறாங்க அது தஞ்சாவூர் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஊராமே அதனால் அவங்களும் நானும் நிறைய விஷயங்களை பேசினோம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்று ஆப்பிள்கள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் பேசியிருக்கோம் பிளாக் ஹோல் என்கிற கருந் துளை அதை பற்றி பேசியிருக்கோம் நிறைய செய்திகள் குடும்ப கதையிலிருந்து சமூக பிரச்சனையிலிருந்து எம்எஸ்வி அவர்கள் மறைந்த போது மூன்று நாள் தொடர்ந்து அவரை பற்றி பேசினோம் அதே மாதிரி ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் மறைந்த போது அன்றைக்கு நாங்கள் அது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ந நிகழ்வு அந்த ரெக்கார்டிங் நடந்து கொண்டு இருந்தது அதை முடிச்சுட்டு சன் தொலைக்காட்சி அலுவலகத்தில் அந்த ஆஃபீஸில் எழுந்து இப்படி வெளியே போகிறோம் அந்த செய்தி வருது சன் நியூஸ்லேருந்து வருது அதை ஊர்ஜிதம் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் உக்காந்து அவருக்கு அஞ்சலியாக ஒரு நிகழ்ச்சி பேசணும் அதை அடுத்த நாள் காலையிலே ஒளிபரப்பானது வேறு எந்த சேனலையும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு நிகழ்ச்சி அவருக்கு அஞ்சலி வரலை அதை நாங்கள் வாங்க பேசலாமில் பண்ணோன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நினைவில் நிற்கிற விஷயம் இன்றைக்கு ஒரு விசேஷமான நாள் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு தினம் இன்னைக்கு அரசாங்கம் கொண்டாடுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜூலை பதினெட்டு அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினாங்க உங்களுக்கெல்லாம் இது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிற தெரியாட்டி தெரிஞ்சுக்கலாம் சுதந்திரம் வாங்கிய போது நம்ம ஊருக்கு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சின்னு பேர் கொஞ்சம் ஆந்திரா கொஞ்சம் கர்நாடகா கொஞ்சம் கேரளா எல்லாம் இணைந்து தமிழ்நாட்டோடு இருந்தது அதுக்கு பேர் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சின்னு பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொழி வாரி மாநிலங்கள் பிரித்தாங்க அதாவது தமிழ் மொழிக்கு தனி மாநிலம் மலையாள மொழிக்கு தனி மாநிலம் தெலுங்குக்கு கன்னடத்துக்குன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொழி வாரி மாநிலங்கள் பிரியும் போது தமிழ்நாடு பிரிக்கப்பட்டது அதுக்கு தமிழ் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க பிரசிடென்சின்றது ஸ்டேட்டாக மாறிச்சு அப்போது அதே ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தியாகி சங்கரலிங்கனார் என்கிற காங்கிரஸ்காரர் இந்த மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பேர் வைக்கணும்னு விருதுநகரில் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் நாம் சொல்கிறது வரலாற்று செய்தி எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் செவன்டி சிக்ஸ் டேஸ் உண்ணாவிரதம்னா போய் போய் பின்னாடி போய் பிரியாணி திங்கிறது இல்லை நிறைய பேர் ஒன்றாவது இருப்பாங்க அதாவது எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சா பிரியாணி வந்துடுச்சா இடையில் வந்து அப்படி போயிடுறேன் அப்படின்னு அது இல்லை உண்மையிலேயே உண்ணாவிரதம் இருந்தார் இருந்து எழுபத்தி ஆறாம் நாள் இறைவன் அடி சேர்ந்தார் ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு பெயர் வைப்பதற்காக தன் உயிரை கொடுத்தவர் தியாகி சங்கரலிங்கனார் மறந்துடக்கூடாது 
அப்போது அன்றைக்கு இருந்த திராவிட இயக்கங்கள் சோசலிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எல்லாருமே சொல்லி பார்த்தாங்க ஆனால் அரசாங்கம் செவி சாய்க்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் புதிய ஆட்சி வந்த பிறகு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அறுபத்தி எட்டில் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டினார் அதுதான் இன்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறது செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே எங்கள் தந்தையர் நாடு என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சு நிலை பாரதி தமிழ்நாடுன்ற சொல்ல பயன்படுத்தி இருக்கிறார் கல்வி பிறந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு இதெல்லாம் பழைய காலத்திலேயே இருந்திருக்கு அந்த பேர் வேணும்னு தான் போராடினாங்க அப்படி வெற்றி பெற்ற ஒரு நாள் இந்த நாள் வரலாற்றில் சிறப்பு மிக்க நாட்களை நாம் நினைவில் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாளிலே இந்த தகவலை சொன்னேன் இதுவும் வாங்க பேசலாம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் இப்போ இவர் சிரிச்சுக்கிட்டே ஜெயிக்கலாம்னு தலைப்பு கொடுத்தாரு நான் வாங்க பேசலாம்னு ஏதாவது ஒன்று எதை பற்றி பேசலாம்னு சொன்னேன்னா இப்போ அவர் பாருங்க அவர் பிள்ளைகளை வச்சு நான் கற்றுக்கிறேன்றாரு பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்குறதுன்னு சொல்கிறாரு அதை விட கொடுமை என்னென்னா பெண்களின் மனதை எப்படி மனதில் என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்றாரு எங்களாலேயே முடியலை ஏன் வயசுக்கே முடியல உங்களுக்கு கடவுள் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் கடல் ஆழம் கண்டவன் கூட பெண்ணின் மன ஆழம் காண முடியாதுன்னு நம்ம ஊரில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்னவோ இறைவனுக்கும் அவங்களுக்கும் அப்படி ஒரு ஒரு உடன்பாடு சொல்லிடாத இதில் சொல்லுவாங்கள அடிச்சு கூட கேட்பாங்க சொல்லிடாத வடிவேலு காமெடியில் அது மாதிரி என்ன மனசில் இருக்கோ அதை அவங்க சொல்லிடவே மாட்டாங்க இது உண்மையை சொல்கிறேன் சும்மா நடந்த உதாரணம் நீங்கள் ஈவினிங் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன மாதிரி வாங்கிட்டு போங்களேன் நான் இதை வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரையலாகவே சொல்கிறேன் தம்பி ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு போங்க வாங்கிட்டு போய் அந்த வச்சோன்னா இது எதுக்கு வாங்கினீங்க ஏம்மா இதை யாராவது வாங்குவாங்களா ஏ இதில் என்ன இருக்குது போயும் போய் உங்களை ஏமாத்துறதுக்கு நே இருக்காங்க சரி வாங்கினதா வாங்கலைங்களே கொஞ்சமாக வாங்கக்கூடாது இம்புட்டா இதை வச்சு நான் என்ன தெருவில் கூறு போட்டு விற்கிறதா நம்ம ஒன்றும் இல்லை ஆரஞ்சு பழம் வாங்கியிருப்போம் அதுக்கு நம்ம அந்த ஆரஞ்சு பழத்தையே மூஞ்சில் எரியணும் இப்படியே நான் அதெல்லாம் வாங்கணுமா ஒரு வாரம் ஒன்றுமே வாங்கிட்டு போகாதீங்க போன பிறகு வெறுங்கையோடு வந்திருக்கீங்க இந்த பிள்ளைகள்லாம் ஏதாவது திங்கணும்னு நினைக்குமா இல்லையா வரும்போது என்ன மாதிரி வாங்கிட்டு வர்றது சொல்கிறாங்களாம் சொல்லலையா ஐயா என்னங்க ஆண்கள் யாருமே இதை அனுபவிச்சது இல்லையா இப்படி இருக்கிறவங்கள போய் அவங்க மன ஆழம் என்னவென்று கண்டுபிடிப்பா எங்கிருந்தியா கண்டுபிடிக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நான் பேசணும்னு நினைச்சேன் வாங்க பேசலாம் அப்படின்ற தலைப்பில் உலக விஷயங்களாம் பேசுறது ராஜமோகனே சொல்லிட்டார் எங்களை பார்க்குற நிறைய பேருக்கு மேடை பேச்சாளர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கும் எங்கிட்டயே நிறைய பேர் ஃபோனில் கேட்பாங்க சார் நான் பேச்சாளர் ஆகணும் சன் டிவியில் வரணும் விஜய் டிவியில் வரணும் இதெல்லாம் என்ன செய்யறது பேசணும் பேச்சாராகிறதுக்கு என்ன செய்யறது பேசணும் அதான் சார் எப்படி சார் நீங்கள் ஏதாவது டெக்னிக் சொல்லிக் கொடுங்க ஏய் நான் என்ன பள்ளிக்கூடம் வச்சு நடத்துகிறேன் நானே தட்டு தடு மாதிரி வந்திருக்கேன் நானே இன்னும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் பேச்சு என்பது தம்பி சொன்ன மாதிரி உலகத்து ஜீவராசிகளிலே மனிதனுக்கே உரிய மிகப்பெரிய கொடை இறைவன் கொடுத்தது பேச்சு இப்போ நான் மட்டும் மேடையில் வந்து ஒன்றுமே பேசாமல் இப்படி நிற்கிறேன்னு வைங்க இப்படி பார்க்குறேன் இப்படி பார்க்குறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆனவங்க முருகன் எங்கே இருக்கார் கூப்பிடியா எதுக்கு இந்த அளவு கூப்பிட்டு வந்தீங்க மும்முன்னு நிற்கிறானே சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா நம் மனத்தில் இருக்கிற எண்ணங்களை எடுத்து செல்கிற கருவி மொழியின் வழியாக எடுத்து செல்வது பேச்சு பேச்சு மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த உலகம் மௌனமாக மூடி ஒன்றும் இல்லாமல் போயிருக்கும் ஏன்னா பேச்சுன்றது எவ்வளவு சிறந்தது மௌனமே பார்வையால் ஒரு பாட்டு பாட வேண்டும் அப்படின்னு கண்ணதாசன் பேச முடியாதவங்களை பற்றி எழுதினார் அதனால் பார்வையிலே ஒரு பாட்டு பாடு ஏன்னா நீ மௌனம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்ம எல்லோரும் இருக்க முடியுமான்னு ஒருத்தரை பார்த்து கொஞ்சம் நேரம் பேசலைன்னா நமக்கு துரு துருன்றது இருக்கும் இப்போ எங்களையெல்லாம் பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியாது இப்போ நான்லாம் கொஞ்சம் டிவியில் வர்றேன்னு வைங்க பார்த்தவுடனே சார் 
அன்னைக்கு ஒரு அம்மா வந்து சார் நீங்க ஆமாம்மா இந்த டிவியில் ஆமாம்மா டிவியில் அழகாக இருந்தீங்க இருங்கம்மா போய் மேக்கப் போட்டுவார் நீங்கள் வருவைக்குன்னு எனக்கு தெரியாதுமா என்னென்ன கேள்வி கேட்பாங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இதை நான் பேங்க்கில் வேலை பார்க்கும்போது இன்னும் வேடிக்கையாக இருக்கும் நான் வெளியூருக்காரங்க யாராவது எங்கள் பிரான்ச்சுக்கு வந்துட்டா நான் உள்ளே உட்காந்துருப்பேன்ல அவர் வந்து அப்படியே அங்கேருந்து பார்ப்பார் அப்படின்னு வார் நம்ம என்ன சொல்கிறது பேங்க்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே மேனேஜருக்கு நம்ம வேலை ஏகப்பட்ட பிரியம் பாதி நாள் இவர் லீவ் போட்டு வர்றதே இல்லை அவர் என்ன நினைப்பார் இந்த லீவ் போட்டாலும் பிரச்சனை வந்தாலும் பிரச்சனை எவனாவது கூப்பிட்டு வந்துடுறாரு அவங்க உள்ளே வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிற வேறு சொல்லுவான் பிரான்ச்சு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஃபோட்டோ எடுக்கிறனா எப்படி இருக்கும் கடுப்பாவார் அதனால் நான் ஆமாங்க இப்படி இங்கேருந்து கும்பிடுவேன் ஆமாங்கன்னு என்ன சார் டிவியிலலாம் ஜோக்காக அடிக்கிறீங்க இங்கே உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் உம்முன்னு இருக்கீங்க ஏ நான் பேசினா மேனேஜர் மெமோ கொடுத்துருவாரியா உனக்கு என்ன போச்சு இது எங்களை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு உணர்வில் பேசுவாங்க இன்னும் சில பேர் ஏடா கூடமா கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க ஏன் சார் நீங்கள் பட்டிமன்றத்தில் தோற்று தோற்று போகிறீங்க நான் ஏதோ தஞ்சாவூர் தொகுதியில் எலெக்சனில் நின்று பாரதி பாஸ்கர்கிட்ட தோற்று போன மாதிரி ஏன் சார் நீங்கள் தோற்று தோற்று போகிறீங்க உங்களுக்கு அது தப்பாக தெரியலையா ஓ நடுவர் தீர்ப்பு அவர் கொடுக்குறாரியா என்னையா பண்ணுவேன் விதவிதமாக கேள்வி கேட்பாங்க பேசணும்ன்றது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு சிறந்த ஆற்றல் மனிதனுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஆற்றலில் ஒன்று பேச்சு வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொல்கிறாரு ஒரு மனிதன் கைவசப்படக்கூடிய பேராற்றல் என்பது பேச்சு அப்படின்றார் பேச்சு இருக்கிறவனுக்கு பெரிய அரசனுக்கு உரிய ஆற்றல் கிடைக்கும்னு சர்ச்சில் சொல்கிறார் அது உண்மை அது அதனால தான் ஹிட்லர் அந்த நாட்டுக்கு பெருந்தலைவனானார் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் பேச்சாற்றலாலே ஹிட்லர் பெருந்தலைவராக வந்தார் நம்ம ஊர்லேயும் நிறைய பேச்சாளர்கள் இருந்தாங்க இங்கே வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரஹாம் லிங்கனோட கெட்டிஸ்பர்க் பேச்சுன்னு ஒன்று இருக்கும் அது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது ஜவஹர்லால் நேருடைய பேச்சு நாம் சுதந்திரம் வாங்கிய அன்றைக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ட்ரைஸ்ட் வித் டெஸ்டினி விதியோடு நாம் ஒரு உடன்படிக்கை செய்தோன்றது அது ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சு மகாத்மா காந்தியுடைய பேச்சு பம்பாய் கோவாலியா மைதானத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் பேசினார் அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் அப்போ தான் வெள்ளையனே வெளியேறு அந்த வீர முழக்கம் காந்திட்டருந்து வந்தது நீண்ட காலம் அகிம்சை என்கிற சிந்தனையோடே இருந்த ஒருத்தருக்கு செய் அல்லது நீங்களும் கொஞ்சம் இடையில இருந்தீங்கன்னா நல்லது ஏன் என்னையும் ராஜ்மோகனையும் ஒத்தையில் விட்டுறாதீங்க அந்த அளவுக்கு மகாத்மா காந்தி பேசினார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல ஒரு செய்தி சொல்றேன் அந்த நிகழ்வில் கஸ்தூரிபா காந்தி அன்றைக்கு இருந்தாங்க பம்பாயில் கஸ்தூரிபா காந்தி அதிகம் பேசினவர் அல்ல படிக்காதவங்க காந்தி அளவுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு மகாத்மா காந்தி சின்ன வயதிலேயே திருமணமானவர் குழந்தை திருமணம் அவங்களுக்கு அப்போது ஆரம்ப நாட்களில் மகாத்மா காந்தி தன் மனைவிக்கு எழுத படிக்க சொல்லி கொடுத்தாராம் அப்போல்லாம் ஸ்லேட்டு அவங்களுக்கு அது சரியாக வரல காந்திகிட்ட பேசுகிறதுக்கே கூசக்கூடியவங்க ஆனால் தைரியமான பெண் அவங்க அதை பற்றி ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கு இந்த ஃபர்காட்டன் உமன் அப்படின்னு கஸ்தூரிபா காந்தியை பற்றி ஒரு புக்கு வந்திருக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் எங்கேயாவது புத்தக கடைகளில் பாருங்கள் அது தமிழாக்கமும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபர்காட்டன் உமன் அந்த நாளில் வெள்ளையனை வெளியேறு என்று பேசி வீர முழக்கம் விட்ட பிறகு மகாத்மா காந்தியை சிறைப்பிடிக்கிறார்கள் வெள்ளை அரசாங்கம் அவரை அழைச்சிட்டு போகுது அடுத்த நாள் மாலையில் அதே பாம்பே ஒரு மைதானத்தில் காந்தி பேசுவதாக இருந்தது அப்போல்லாம் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற அத்தனை காங்கிரஸ் தொண்டர்களும் ஒரு இடத்துல கூடுவாங்க ஏன்னா அது மாநாடு கூடிட்டாங்கன்னா ஒரு நாளோடு அது முடியாது 
ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நடக்கும் முதல் நாள்லேயே இவர் அரெஸ்ட் பண்ணதுனால அடுத்த நாள் பேசுவதற்கு ஆட்கள் இல்லை ஏன்னா பெரும் தலைவர்கள் எல்லாரும் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டார்கள் அப்போ கூட்ட நிர்வாகிகள் எல்லாரும் போய் கெஞ்சினாங்க அல்லது பேசினாங்க கெஞ்சலை பேசினாங்க கஸ்தூரிபா அம்மா அங்கே இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட போய் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பாபுஜியை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ அவங்க சொன்னாங்க பாபுஜி வரலைனா என்ன அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை ஏமாற்றக்கூடாது நான் வருகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் அவங்க பேசின மேடை பேச்சு அன்றைக்குத்தான் இந்த ஊரில் பெண்கள் இருக்கிற வரை பாபுஜியின் வழியை நாங்கள் பின்பற்றுவோம் எங்களுக்கு அவர் தான் தலைவர் அவர் சொன்ன பணியை செய்தே தீர்வோம்னு நாலு வரி பேசினாங்க பேசி முடிச்சோன்னே அவங்களே அரெஸ்ட் பண்ணி எரவாடா சிறைக்கு கொண்டு போனாங்க அப்படின்னா பேச்சு ஒரு அதுவரை பிள்ளை பூச்சியை போல் அடங்கி கிடந்த ஒரு பெண்ணையும் தேவை வரும்போது வீரிட்டு எட வைக்கிறது இல்லையா இதுதான் பேச்சு ஆற்றல் அந்த பேச்சுக்கு பிறகு கஸ்தூரிபா காந்தியை மற்றவங்களாம் ஏன்னா போலீஸ் பிறக்குது நீ அங்கே போனேன்னா பிடிச்சிருவேன்னு அதையும் மீறி போனாங்க அது வரைக்கும் அதிகம் வழியில் வராத ஒரு பெண்மணி என்றால் கஸ்தூரிபா காந்தியின் பேச்சை பற்றி இதை ஃபர்காட்டன் உமன்ற அந்த புத்தகத்தில் இருக்கு இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படிங்க பேச்சாளர் ஆகணும்னு வர்றவங்க எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்க எப்படி நான் பேசுறது எப்படி ஜோக் அடிக்கிறது எப்படி இத்தனை செய்திகளை மைண்டில் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்பாங்க அப்படி கேட்குற எல்லாருக்கும் சொல்லுகிற ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் படிங்க நீங்கள் படிங்க இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு எங்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு விழா நடத்தும் போதே இந்த ஸ்டால் போட்டவங்கலாம் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க யோசிப்பாங்கல்ல ஏன் அங்கே போக வேண்டிய ஆளெலாம் இங்கே உட்காந்துருக்கு அதான் உண்மை இப்போ நீங்கள் அவ்வளவு பேரும் முதல்லையே போய் ஒரு புக்கை வாங்கிட்டு வந்திருக்கணும் இல்லை முடித்த பிறகு போய் ஒரு புக்கை வாங்கிட்டு போகணும் ரெண்டும் இல்லை அப்படின்னா பப்பாசிக்காரவங்க எல்லோரும் என்ன யோசிப்பாங்க இவங்கள பேச விட்டால் கூட்டம் பாதி இங்கே வந்துடுது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க இல்லை என்னங்க நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா விழாவுக்கு வருகிற அத்தனை பேரும் ஒரு புத்தகமாவது வாங்குவோம் என்ற எண்ணத்தோடு இருந்தால் புத்தக திருவிழாவின் நோக்கம் நிறைவேறும் உங்கள் பிள்ளைகள் கையில் எத்தனையோ கொடுக்குறீங்க விளையாட்டு ஜாமான் கொடுக்குறீங்க அது கொடுக்குறீங்க பிறந்த நாள் கேக் வெட்டுறீங்க விளையாடுறீங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க செல்ஃபி எடுக்கிறீங்க ஆனால் வருஷத்துக்கு பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு புத்தகம் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தால் உங்கள் பிள்ளை எதிர்காலத்தில் அறிவாளியாக திகழ்வான் அவனுக்கு தனிமை என்பதே இருக்காது குணமன்னன் கொண்டேறி நின்றார் வெகுளி கணமேயின் காத்தல் அறிது முயூவ விளக்கம் நல்ல பண்புகளாகிய மலையின் மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர் ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கோள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரை காத்தல் அரிதாகும் சாலமன் பாப்பையா விளக்கம் நற்குணங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம்மேன் மக்கள் தமக்குள் ஒரு கணப்பொழுதும் கோபத்தை கொண்டிருப்பது கடினம் கலைஞர் விளக்கம் குணக்கொன்றுகளான பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டால் அந்த கோபம் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கணம் கூட நிலைத்து நிற்காது குணமென்னன் கொன்றேறி நின்றார் வெகுளி கணமேயின் காத்தல் அரிது முயூவ விளக்கம் நல்ல பண்புகளாகிய மலையின் மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர் ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கோள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரை காத்தல் அரிதாகும் சாலமன் பாப்பையா விளக்கம் நற்குணங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம்மேன் மக்கள் தமக்குள் ஒரு கணப்பொழுதும் கோபத்தை கொண்டிருப்பது கடினம் கலைஞர் விளக்கம் குணக்கொன்றுகளான பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டால் அந்த கோபம் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கணம் கூட நிலைத்து நிற்காது